La marmite norvégienne, c'est un dispositif de cuisson à l'étouffée euh, qui existe depuis des millénaires. On utilise un faitout qu'on place, on porte d'abord la nourriture à ébullition et on le place dans du matériel isolant pour euh, ensuite que la cuisson continue, c'est une cuisson lente et douce. Les avantages, c'est bien sûr des économies d'énergie parce qu'on continue la cuisson sans source de chaleur et euh, les nutriments sont préservés du fait que ce soit une cuisson douce. Donc il existe différents types de marmites norvégiennes, il existe en dur, dans des tiroirs, dans des meubles euh, et aussi en, avec des, des tissus. Le, le modèle qu'on va présenter, c'est un modèle qui est plus adapté à la vie euh, de nomade en vanne, donc à base d'une couverture et d'une housse en tissu. Euh, la marmite ou la cocotte à utiliser, c'est de préférence en fonte parce que la déperdition de chaleur est plus lente, euh, mais euh, on peut utiliser tout type euh, de fétou, de cocotte, euh, à condition que le couvercle s'adapte bien à la casserole afin qu'il n'y ait pas de fuite. Euh, voilà, donc on va vous présenter maintenant la fabrication et son utilisation. Pour confectionner une marmite norvégienne, nous avons besoin de matériaux comme une couverture pour lit double, de préférence en laine, du tissu, du fil à coudre, deux bandes velcro d'environ 30 cm, un fait tout et son couvercle bien adapté. En outil, nous avons besoin d'une paire de ciseaux, des aiguilles, des épingles, et une machine à coudre éventuellement. La première étape est de préparer l'isolant. Plier la couverture en trois et vérifier que cela suffit pour entourer le fait tout. Couper la couverture en trois carrés de taille égale. Avec le reste, couper deux carrés de la largeur du fait tout. Coudre ces deux petits morceaux l'un sur l'autre au centre de l'un des carrés pour réaliser un double fond où sera posé le fait-tout. Superposer les trois grands carrés de couverture. Les coudre ensemble à la main. Étape 2. Fabrication de la housse. Coupez le tissu pour qu'il couvre le double de la surface du carré. Coupez deux bandes velcro d'environ 30 cm. Positionnez les bandes velcro sur le tissu en faisant bien attention à ce que les deux faces opposées viennent se superposer quand on referme la marmite norvégienne sur le faitout. Fixez les bandes velcro sur le tissu avec des épingles. Les coudre sur le tissu. Pliez le tissu en deux en superposant bien les bords. Coudre trois bords du tissu pour confectionner la housse. Glissez les couvertures dans la housse. Faire un point au centre pour que les couvertures restent en place. Coudre le quatrième bord de la housse. Sinon, vous pouvez aussi coudre une fermeture éclair pour pouvoir laver la housse plus facilement. Vous pouvez maintenant utiliser votre marmite norvégienne. Utilisation de la marmite norvégienne Démarrez la cuisson sur le feu. Posez le couvercle sur le fétou et portez à ébullition. Laissez cuire sur le feu quelques minutes. Selon la recette choisie, la durée de pré-cuisson est différente. Stoppez la cuisson et posez le fétou bouillant au centre de la marmite norvégienne. Refermez les bords avec les bandes velcro en prenant soin de ne pas laisser d'espace libre entre le fétou et le tissu. Laissez cuire le temps de cuisson minimum requis selon la recette. Ouvrir le fétou, vérifiez que c'est assez cuit et encore chaud. Vous n'avez plus qu'à déguster votre recette savoureuse.
Petit conseil pour terminer. Une couverture en laine permettra de limiter le nombre d'épaisseur à utiliser pour l'isolant par rapport, par exemple, à une couverture en polaire. Utilisez de préférence un fait-tout en fonte ou en terre cuite. Serrez au maximum les bonnes velcro pour éviter les déperditions de chaleur. Assurez-vous qu'il y a assez d'eau dans votre fait-tout pour que cela mijote pendant quelques heures. Les bandes velcro vont vous permettre de pouvoir utiliser différentes tailles de fait-tout. Comme ça, vous pouvez resserrer plus ou moins votre marmite sur les différentes tailles de fait-tout. Assurez-vous de, donc de confectionner votre marmite norvégienne avec le fait-tout le plus grand que vous souhaitez utiliser. Si vous voulez recevoir des conseils sur des pratiques durables, suivez-nous sur notre chaîne YouTube et page Facebook Eco Practices.